ইসলামিক মুভমেন্ট ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি প্রিয় বন্ধুগণ আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন আবার অনেকেই জানেন না যে গতকালকেই অর্থাৎ তেইশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মধ্য থেকে একজন বড় ব্যক্তিত্ব মহান একজন পুরুষ আমাদের মধ্য থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছেন তার পূর্বে হজরত মৌলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজ জি হজুর রহমতুল্লাহ আলাই সম্পর্কে দু একটি কথা না বললেই নয় হজরত মৌলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজ জি হজুর রহমতুল্লাহ আলাই বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ একজন আলেম এদিন কোটি কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় পুরুষ ছিলেন বাংলাদেশের যে কজন বিখ্যাত বুজুর্গ অতীত হয়ে গেছেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম এই মহান পুরুষ আঠারোশো পঁচানব্বই সালে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানাধীন লধুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো সালের মে মাসের সাত তারিখ তিনি পৃথিবী থেকে চির চিরবিদায় হয়ে যান এই মহান ব্যক্তিত্ব একাধারী রাজনীতিবিদ সমাজসেবক ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাফিজ জি হজুর রহমতুল্লাহ আলাই উনিশশো এবং উনিশশো সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি উনিশশো সালের নির্বাচনে এক দশমিক উনশি শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছিলেন এবং উনিশশো সালে পাঁচ দশমিক উনসত্তর শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন হজরত মৌলানা হাফিজি হজুর রহমতুল্লাহ আলাই ঢাকা মহানগরীর জামিয়া কোরানিয়া আরাবিয়া লালবাগ জামিয়া নুরিয়া ইসলামিয়া কামবাঙ্গির চর জামিয়া এমদাদুল ওলম ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় এশাহাতুল ওলম লোধুয়া লক্ষ্মীপুর সহ সারা বাংলাদেশে দুই শতরও বেশি মাদ্রাসা এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হজরত হাফিজি হজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যদিও তিনি আমাদের মাঝে বর্তমান নেই কিন্তু তার রক্ত বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বিশাল বিশাল খেদমতে নিয়োজিত আছেন ওনার বংশধর ছাড়াও অসংখ্য শিষ্য বিভিন্ন অবস্থান থেকে দিনের সেবায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছেন তারই সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা মাওলানা আহমদুল্লাহ আশরাফ গতকাল তেইশ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার সকাল সাড়ে সাতটায় ঢাকা মহানগরীর ধানমন্ডিতে অবস্থিত ইবনা সিন ইবনে সিনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন ইন্নার ইল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিয়ন মাওলানা আহমদুল্লাহ আশরাফ বিগত দুই সাল থেকে অসুস্থ হয়ে বিছানায় শয্যাগত ডায়াবেটিস ও প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট সহ নানান জটিল রোগে তিনি আক্রান্ত ছিলেন তার অবস্থার আরও অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এরপর ওই হাসপাতালে তিনি মারা যান হাফিজ জি হুজুরের ইন্তেকালের পর খেলাফত আন্দোলনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন মাওলানা শাহ আবদুল্লাহ আশরাফ রহমতুল্লাহ আলাই দীর্ঘ সাতাশ বছর আমিরের দায়িত্ব পালন করে যান তিনি পরপর কয়েকবার স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়া হলে খেলাফত আন্দোলনের দায়িত্ব ভার তার ছোট ভাই তারি আল্লামা শাহ আতাউল্লাহকে বুঝিয়ে দেন এই ব্যক্তিত্বের সাংসারিক জীবনে তার মোট আঠারোটি সন্তান তার মধ্যে দশজন ছেলে এবং আটজন মেয়ে রয়েছেন এবং তার হাফিজ জহুজুরের এই সুযোগ্য উত্তরসরী বিয়োগে সারা বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যথিত হয়েছেন বিশেষ করে ওমি গড়ানার লোকজন হতবাক কারণ সিদ্ধ পুরুষ হাফিজ জি হুজুরের অবর্তমানে তার এই বড় সাহেবজাদার মাঝে হাফিজ জি হুজুরকে খুঁজতে চেষ্টা করতেন অনেকে কিন্তু এই শান্তনাটুকু হারিয়ে যাওয়ার ব্যথা সইতে না পেরে অসংখ্য মানুষের ঢল নেমেছে কামরাঙ্গির চরে ভিডিওতে সবটুকু ধারণ করা সম্ভব হয় আশেপাশের কয়েক কিলোমিটার জুড়ে লোকে লোকারণ্য অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলেও সবাই নিজেদের জন্য বরকত মনে করতেন এই ব্যক্তিত্বকে কারণ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান আজ আমাদের সামনে জীবিত আছেন এটাই বড় কথা কিন্তু সেই সান্ত্বনাটুকু থেকেও আজ আমাদের বঞ্চিত হতে হলো এই নিদারণ কষ্টকে কিছুটা হালকা করার লক্ষ্যেই তেইশে ফেব্রুয়ারি জমায়েত হয়েছিল লাখ জনতা ভিড়ের কারণে অনেকেই এক নজর দেখতে না পারাই বন্দি পাখির মতো কি ছটফটানি না দেখলে অবিশ্বাসী মনে হবে ভক্তবৃন্দের অবস্থা দৃষ্টি মনে হয়েছে তাদের মনের আকুতি ছিল এরকম আজ আমাদের বেঁচে থাকা না থাকা সমান কারণ আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্বের প্রিয় পুত্রধন আমাদের মাঝে নাই কামরাঙ্গের চর বাসী সহ গোটা পৃথিবী গতকাল দেখেছে সত্যিকারের ইসলামের সেবকের কদর কত বেশি এ কদর কোনো ক্ষমতার জোরে নয় বা কোনো ধুম দম্বের কারণে নয় এ কদর আল্লাহ এবং রসুলকে ভালোবাসার বহি প্রকাশ কারণ গতকাল যিনি ইন্তেকাল করলেন তিনি সেই পিতার সন্তান যিনি নিজেকে এত ছোট দেখতেন যে তার চাইতে ছোট দুর্বল আর হীন আর হতেই পারে না ওই কুটি মানুষের প্রাণ পুরুষ হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই যখন নিজেকে এমন হীন দুর্বল ও ক্ষুদ্র ভাবতে শুরু করলেন ঠিক তখনই আল্লাপাক মানুষের দৃষ্টিতে তাকে এত বড় করে হাইলাইট করলেন যার কোনো শেষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর স্রষ্টা এবং সৃষ্টির দৃষ্টিতে অসম্ভব বড় একজন মহান ব্যক্তিত্বের সুযোগ্য উত্তরসূরি আমাদের মধ্য থেকে চির বিদায় দেশ ও জাতি অনেক দিন কাঁদবে যেমনটি কাঁদে হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের বিয়োগে